അവന്റെ ആശയ ഉദ്ദേശമെന്നും പർപ്പസ് എന്നും ആ പർപ്പസ് എപ്പോഴും പിതാവിനുള്ളതാണെന്നും എന്നാൽ അത് നടപ്പിലാക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് നമുക്ക് തരുവാൻ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്നും ആ പ്ലാൻ നമ്മൾ വേണം ചെയ്യുവാനെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഹൃദയത്തിലെ നിരൂപണങ്ങൾ മനുഷ്യനുള്ളവ തുടർന്ന് ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യണമെന്നും എന്നാൽ പ്രവൃത്തി നമുക്ക് തോന്നിയ പ്രവൃത്തിയല്ല എന്നും ദൈവം തന്റെ പർപ്പസിനും അതനുസരിച്ചുള്ള നമ്മളെ നിയമിതമായ ആലോചനയ്ക്കും അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പകരം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മളിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പർപ്പസ് പിതാവിനുള്ളതും പ്ലാൻ വചനം കർത്താവായി യേശുവിനുള്ളതും യേശു തരുന്നതും തുടർന്നുള്ള പ്രവൃത്തി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിലൂടെ ചെയ്യുന്നതും അതാണ് കർത്താവായ യേശു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ദൈവാത്മാവാൽ ഞാൻ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ ദൈവാത്മാവാൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു തുടർന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി എപ്പോൾ നാം ദൈവത്തിന്റെ പർപ്പസിനനുസരിച്ച് നിൽക്കാതെയിരിക്കുന്നുവോ അന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ചുറ്റിക നമ്മുടെ പ്ലാനിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും മുകളിൽ കടന്നു വീഴുമെന്നും നമ്മളുടെ പ്ലാൻ പരാജയപ്പെടുമെന്നും നമ്മളുടേതായ സമ്പത്തും സമയവും നഷ്ടപ്പെടുകയും നാം നിരാശ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലായി ഒരുപക്ഷെ എന്റെ ശബ്ദപരിധിയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവദാസിനി പ്രിയ ദൈവ പൈതലെ ഇതുവരെയുള്ള നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പരാജയത്തിന്റെ കാരണം ഒരുപക്ഷെ ദൈവം ആക്കി വെച്ചെടുത്ത് നീ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കാം ദൈവസ്ഥിൽ മുട്ടുമടക്കി ദൈവമേ അങ്ങ് എന്നെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള അങ്ങയുടെ ആശ എന്ത് എന്ന് കർത്താവോട് ചോദിച്ച് പ്രിയ കുഞ്ഞെ മടങ്ങി വന്നാൽ നിന്റെ ഭാവി മനോഹരമാക്കി മാറ്റുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിന്റെ തൊട്ടടുക്കൽ തന്നെ ഉണ്ട് ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം അതോർക്കാൻ കടന്നു എല്ലാവർക്കുമായി സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ വിജയകരമായ ജീവിതം എങ്ങനെ സാധിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചു പർപ്പസ് ദൈവത്തിന്റെ പർപ്പസിൽ നിന്നാൽ മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിൽ വിജയകരമായ ജീവിതം സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ വചന സദൃശ്യമാക്കാൻ പതിനാറിന്റെ നാലിൽ പറയുന്നു ദൈവം എല്ലാം തന്റെ പർപ്പസിനായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എല്ലാം തന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം നാം മനസ്സിലാക്കി ആ ഉദ്ദേശത്തിൽ തന്നെ നാം നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വിജയകരമായിരിക്കും അല്ല നമ്മളുടെ ജീവിതം മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം പരാജയമായിരിക്കും ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവമാകുന്ന പിശാജ് നമ്മളെ ദൈവം നമുക്ക് വെച്ച പർപ്പസിൽ നിന്ന് മാറ്റുവാൻ എന്ത് വിലയും കൊടുക്കും സാക്ഷാൽ കർത്താവ് ആ യേശുവിന്റെ മുൻപിൽ ഈ പിശാജ് കടന്നു വന്നിട്ട് അവൻ തന്റെ എല്ലാ സമ്പാദ്യവും മുമ്പിൽ വെച്ച് നീട്ടി ഈ ലോകത്തിലെ സകല മഹത്വവും കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് എല്ലാം നിനക്ക് തരാം എല്ലാം നിനക്ക് തരാം ഒറ്റ കാര്യം നീ ചെയ്താൽ മതി എന്നെ ഒന്ന് കുമ്പിട്ടാൽ മതി അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം പച്ച പർപ്പസിൽ നിന്ന് നീ ഒന്ന് മാറിയാൽ മതി ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം എമേൻ അതേ പിശാജ് ഇന്നും ജീവനോടെ ഈ പ്ലാനറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഭരിക്കുന്നു എമേൻ ഒറ്റ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളു ദൈവം നമുക്ക് വെച്ച പർപ്പസിൽ നിന്ന് എന്ത് വില കൊടുത്തും നമ്മളെ മാറ്റുക നമ്മൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണം ബുദ്ധിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയും ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നതല്ല ജീവിത വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് നാം വിജയകരമായി കടക്കുകയാണ് ഇവിടെ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായാൽ ദൈവം നമ്മളെ അധികത്തിൽ വിചാരകനാക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം യഥാർത്ഥ ജീവിതം അവിടെ തുടങ്ങുകയായി 
നമ്മൾ ആരും സമയത്ത് ജീവിക്കുന്നവരല്ല നമ്മളെല്ലാം സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാ ഹലലുയ എന്നാൽ നാം ജീവിക്കുന്ന നിത്യതയില്ല നമ്മൾ ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും കടിച്ചാ പൊട്ടാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ സമയത്ത് ജീവിക്കുന്നവരല്ല സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് പക്ഷെ നിത്യതയിൽ ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ലോകത്തിലുള്ളവർ ഈ ലോകത്തിലെ സമയത്ത് ജീവിക്കുന്നവരാ എന്നാൽ ദൈവം സമയത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ദൈവമല്ല ദൈവം നിത്യതയിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളും ആകയാൽ പ്രിയ മക്കൾ എന്നതുപോലെ ദൈവത്തെ അനുകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും ജീവിക്കുന്നത് നിത്യതയിലായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ശരീരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സമയത്തിലായിരിക്കും യമേൻ നമ്മൾ ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുവാൻ പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം മനസ്സിലാക്കി പർപ്പസ് എന്നാൽ പർപ്പസിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും തിരുവചനത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നാം ഇറങ്ങുകയാണ് എന്താണ് പർപ്പസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ദ റീസൺ ഫോർ വിച്ച് സംതിങ് എക്സിസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമാണ് പർപ്പസ് മേൻ നമ്മളിരിക്കുന്ന കസേര അല്ലേ അതുണ്ടാകാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ മനുഷ്യർക്ക് ഇരിക്കുവാൻ കഴിയണം ഒരു കാരണം ആ കാരണമാണ് അത് ജനിക്കുവാനായിട്ടുള്ള റീസൺ സദൃശ്യവാക്യം പതിനാറിന്റെ നാലിൽ പറയുന്നു ദൈവം എല്ലാം തന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാം തന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു പതിനാറിന്റെ നാല് യഹോവ സകലത്തെയും യഹോവ സകലത്തെയും തന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു തന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു യഹോവ സകലത്തെയും തന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇവൻ ഒരു ദുഷ്ടനായാൽ പോലും എന്റെ വാക്യം താഴെ പറയുകയാണ് അനർത്ഥ ദിവസത്തിനായി ദുഷ്ടനെയും കൂടെ അനർത്ഥ ദിവസത്തിനായി ദുഷ്ടനെയും കൂടെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിനൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തുടർന്ന് പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ ജന്മേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പർപ്പസ് പ്ലാൻ ആൻഡ് ആക്ഷൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ തുല്യമാണെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ബ്രിക്ക് കെട്ടുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും എന്നാൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അവസാനത്തെ പാർട്ട് അതിന്റെ മേൽക്കൂര ഇടുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഒന്ന് ഒന്നിനോട് അലയൻ ചെയ്തിരിക്കണം അല്ല എങ്കിൽ അത് താഴെ വീഴുവാനായിട്ട് ഇടയാകും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് വെൻ വി നോ ദ പർപ്പസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി അവർ വിഷൻ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പർപ്പസിനെ കുറിച്ച് നാം അറിയുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ദർശനം വിഷൻ ദർശനമില്ലാത്തവിടത്തെ ജനം നശിച്ചു പോകുന്നു മേൻ കാരണം എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തിനാണ് താൻ ഇവിടെ നിന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ജനം നശിച്ചു പോകുവാനായിട്ട് ഇടയാകുന്നു മേൻ എപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ പർപ്പസിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറുമോ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെതായ പ്രഷർ ചുറ്റുക നമ്മുടെ മേൽ വരും അതുകൊണ്ട് നെവർ ഫൈറ്റ് വിത്ത് പർപ്പസ് ബൈ യുവർ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് ഒരിക്കലും പർപ്പസിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യരുത് ജീവിതത്തിലൊരു പാഠമായിരിക്കണം ഒരിക്കലും ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന പർപ്പസിനോട് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യരുത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യരുത് അത് നമ്മുടെ ബോഷത്തമാണ് നമ്മൾ തന്നെ നശിച്ചു പോകുവാനിടയാണ് അനേകര് പർപ്പസിനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് തളർന്നിട്ടാണ് അവസാനം ദൈവവേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ചില ബിസിനസ്സുകാര് ചില ജോലിക്കാര് അവരെ കർത്താവ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവവേലയ്ക്കാണ് പക്ഷേ അനേക നാളുകൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അത് പറഞ്ഞിട്ടും ഇവരെന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ബിസിനസ്സിന് വീണ്ടും ജോലിക്ക് മുന്നൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഒരൊറ്റ അടി അടിക്കും ചിലപ്പോൾ ചുറ്റുകൊണ്ട് അടിക്കുന്നത് ഒരു രോഗമായിട്ടായിരിക്കും അടിക്കുന്നത് ഏമേ ചിലപ്പോൾ അടിക്കുന്നത് ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു ഒരു പിരിച്ചുവിടൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഇടയാകും പലപ്പോഴും പലരും നിവർത്തിയില്ലാതെ മാക്സിമം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നോക്കും നിവർത്തിയില്ലാതെ അവസാനം ഞാൻ ഈ വേദവസ്ഥ എടുക്കേണ്ടി വന്നു അവരെന്താ ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ 
ദൈവത്തിന്റെ പർപ്പസ് അറിഞ്ഞിട്ടും ഭൗതിക ചുറ്റുപാടുകളെ നോക്കി പർപ്പസിനോട് ഉദ്ദേശത്തിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ആ പർപ്പസിലേക്ക് ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫൈറ്റിംഗ് പിന്നെ ഉണ്ടാകുകയില്ല നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് ദൈവത്തിനെ നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് ആ സ്വപ്നം നിവർത്തിക്കാനാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നാം കേട്ടു ശരിയല്ലേ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം അതാണ് പർപ്പസ് അത് നാം മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ ജീവിതം വിജയകരമായി തീരും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കാണുന്നതും അതിൽ കേൾക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ പോകരുത് ഏമേൻ ലോകത്തുള്ളവരുടെ ഒരു ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടർന്ന് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാം ആളുകളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം പറയും നീ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നേ നമ്മൾ സാധനം എന്നാ ഉത്തരം പറയും സ്കൂളിലൊക്കെ ഒരു ജോലി കിട്ടാനാ അല്ലേ എന്തിനാ ജോലി കിട്ടിയിട്ട എന്തിനാ ജോലി കിട്ടിയിട്ട നാച്ചുറൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞാട്ടെ ആ ജോലി കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടാനാ ജോലി കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് പണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാ ഇനി പണം കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാനാ ഇല്ലേ ഓരോന്നിന്റെ റീസ് പുറയിലേക്ക് പുറകിലും ഒക്കെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനാ എന്റെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി നിലനിർത്താനാ ഇല്ലേ ഇനി ബോഡി നിലനിർത്തിയിട്ട് അവിടെയാണ് മനുഷ്യർക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാതെ വരുന്നത് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് ഇത് മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് ഒരു ജോലി കിട്ടാനാ ജോലി കിട്ടുന്നത് എന്തിനാ ജോലി കിട്ടുന്നത് പണം കിട്ടാനാ എന്തിനാ പണം കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഫുഡ് മേടിക്കണേ എന്തിനാ ഫുഡ് വാങ്ങിക്കണേ അത് ഞാൻ കഴിക്കാനാ എന്തിനാ കഴിച്ചിട്ട് അതെന്റെ ബോഡി നിലനിർത്താനാ പ്രിയ കുഞ്ഞ് എന്തിനാ നിന്റെ ബോഡി നിലനിർത്തിയിട്ട് എത്ര ദിവസം നിനക്ക് നിലനിർത്താൻ പറ്റും എത്ര ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ നിനക്ക് നിന്റെ ബോഡി നിലനിർത്താൻ പറ്റും ഇല്ല നിനക്ക് നിലനിർത്തുവാൻ കഴിയില്ല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നിലനിർത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് മാത്രമേ ദൈവം ഈ ബോഡി ഈ പ്ലാനറ്റിൽ വരുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബോഡി ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടേ പറ്റും എന്തിനാന്നറിയാമോ ബോഡി ആ ബോഡിക്ക് ഒരു സമയമുണ്ട് ആ ബോഡിക്ക് ഒരു ടൈം ഉണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ടു ഫുൾഫിൽ ഇറ്റ്സ് പർപ്പസ് ആ ബോഡിയിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി വ്യക്തിക്ക് ഈ ലോകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പർപ്പസ് നിറവേറ്റുവാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളണം ദൈവം എനിക്കൊരു ബോഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ബോഡി തന്നെയാണ് ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നത് ആ ബോഡി തന്നെയാണ് ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നത് നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നവർക്ക് അറിയാം എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കുറവ് ഈ ലോകത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഒരു കുറവുണ്ട് എന്താണ് കുറവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഇന്നൊരു ഫിസിക്കൽ ബോഡി ഇല്ല അതൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഫിസിക്കൽ ബോഡി ഇല്ലാത്തോണ്ട് ദൈവോധനം നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ജീവനുള്ള ആരാധനയായി നീ തുള്ളുകയല്ല ചാടുകയല്ല അതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെ ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പക്ഷെ ജീവനുള്ള ആരാധനയായി എനിക്ക് വേണ്ടത് നിന്റെ ശരീരത്തെ വിശുദ്ധിയോടുകൂടെ എനിക്ക് താ അതാണ് ജീവനുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധന അപ്പോൾ പ്രിയരെ ബോഡിക്ക് വളരെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ബോഡിക്ക് ഈ ബോഡിയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവം തന്ന ബോഡിയെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് ഈ ബോഡിയിലൂടെ വേണം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കില്ല് നമ്മുടേതായ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടേതായ കഴിവ് നമ്മുടേതായ ജോലി നമ്മുടേതായ സമ്പാദ്യം നമ്മുടേതായ ഫുഡ് ഇതെല്ലാം എന്തുവാ ഈ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പാക്കറ്റാ പാക്കേജാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് നാം പാക്കേജിന് വേണ്ടിയല്ല ഓടേണ്ടത് ഈ പാക്കേജ് കൊണ്ട് എന്തുവാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഞാൻ എന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ് 